If this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon and never miss an update. Hey guys, so if you are an English subscriber and if you feel that I am doing more Malayalam videos, then this video is already available in English. I will link the video above. Uh, click on the i button to watch the English video. Thank you. Namaskaram friends. Apam, nammal inna the video chayam bondan na chayyan. Oru prathega topic na petti ana. Adha yada na inna itolla oru karyan na orai na da. Nammada Kerala thilolla ellar kum. Yi paranjyo alla scrap vandi ana talpuri. Full panjya vandi vali daite talpuri illa. Ani randa karanangal ana main ite. Onnan re chayya. Ipam full panjinya orang mandi, nama ke, enggane ane panjinya itu bishosi kaya betul. Celupam, ini parain tu bila, ceria, sahane ngan lala beri, curi kiri tu ndaum. Ipam example itu parani, ni, ini parain tu bila, pudih orang silinder, bangang kasih lada, beri parai dah itu, adat tu lala leiti kudut sleeve itu tu ndaum, crank, ini parain tu bila, eh dengan orang ceria leiti kudut teri condition je itu. Quality illah, tak connecting rod tu, macam tiring ini cerita kan ada oil seals ini condition ni illah. Apa angin itu ribad kairing ni londe. Apa adikaran orang Kerala tu le otomik ya alkar kum, orang scrap pun dia orang allah dal perih. Pinnya orang ceria sedemanam alkar ini orang ni ada mana sih bijari kena ni cah, nampal deh le. Ipo orang pudia bandi, ah bela orang tu wangan illah. Nampal orang scrap pun dia ada ini, pada ke pada ke nampal deh istatnya. Nampak kita tu pelajari ada kan, pelajari itu, ayana, nampal dah ini dia condition lah kan. Ipam, ini perayaan apa le, scrap pun dia ada kan dah alkar le, full pani cian, talpiri allah alkar anda. Ada itu, agar kan orang ni jangan mandi, showroom ni engene orangi, adine kati nalle ini dia larkan orang nak orang. Ipam, for example, orang mer, ini perayaan apa le, Malaysia itu, Indonesia itu, kita spares beritum. Ipa ardi ane restore ini nengi perayaan wala US num, baki European countries nengi ane spares beri. Ipa ende personal ay tolol mandi kaya tu, ni ane ipam itaikin nasi swingam bush nora ena tu, phosphor bronze endu perayaan wala metal wedge tolol swingam bush ane. Padahal nengi ceri kiling angane petan nasha ane tu urus ane. Apa adah ni ane European ane importe ena tu, pinna tu gaya ni tu. Anda bandi kerakenda stand, pinna itu kerana chain cover ada ke USL ni nana jangan importe itu. Bagaimana, nama kiri paranya ni, anggana cegah na agro ni, orang korcese sahaja ni, kalau nanai itu ni, nama la lain cegi. Abang, basically, ini kiri paranya ni, kalau bandi restore ni, ni orang ni, nama la orang vali orang kuri ni, ada naraya ni. Paisa hari ini entah tu liar mana. Ibam, udara ni tu ni, ni kira yang nak alkaran deh. Ibam, orang itu dua belas tahun Mumbai tak kaya sah. Dua belas tahun Mumbai, orang mekanik kan deh. Puli, orang kecik bayi ni ana. Ibam, ada orang friend ni deh, friend dia ana. Ibam, alkaran ni beli kari orang. Kari ni dah nace ni, ada friend ni bayi ni bau mana orang orang ala ana. Ibam, ada ada ni di lalai puli kanan ni deh. Ibam ni Tu struk tu bandi kalau orang orang la adipom, adak ke karena ini ada tu orang dosam, puli orang ni cerita ini bandi orang, kandu okan orang. Tapi bandi orang tu mesti dekik, orang reaksi illa. Nanti, ini lah peram orang bandi paniam betul tu. Ada ada ini tank ni ada kaki cekan tu pain tu orang ni, orang orang kudi pain tu clear akan orang ni, agak deh show orang ada mm mengi thickness orang clear, terkem bandi shine je orang tu orang tu spokes plate itu. Oru saanengal vandi kya the platinum betenna saanengal platee the oru baad effort it padne oru vandiya. Apo rendu varsham mumbai oru rx hundred mangan engi namuk oru average condition vandiya na oru dio tanje to oru mupatanje ne edai lege to original Kerala vandiya na engi mupatanje a range lege to. Pinnna namma it padne yellan cheyido thodla vandi no arena kudi poya oru aru oru eruve kipu. Ipam e oru vandi yal Amne ini ada tu warna yang macam jatai dengan ini panian tu nu tenj, tu nu tayar endu ay. Nampaknya, ini adalah tu nu tayar endu ay. 
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയിൽ കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലാസിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് ബൈക്ക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടികൾക്ക് വലിയ വിലയില്ല വാങ്ങണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ വണ്ടി പണിയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കാം അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അയ്യായിരം ടു പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വണ്ടി സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇട്ട് അല്ലെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് പണിയാം പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഭ്രാന്തനായിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പൈസ ഇട്ട് നിറച്ച് ആ കുഴി നമുക്ക് നിറച്ച് മൂടാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വണ്ടി റീസ്റ്റോറ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി റീസ്റ്റോറ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഒരു ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പണിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അടക്കാം പക്ഷേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ മങ്ങും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില പോലും അതിന് അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണമാണ് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് ഇതുപോലെ പണിയണം എന്ന മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമോ അത്രയും നമുക്ക് പൈസ വേസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു സൂട്ട് കേസിൽ കുറേ പൈസ നിറച്ച് കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ഈ കൊടുക്കും മെക്കാനിക്ക് ഉടനെ ഇതിന് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ട് സിലിണ്ടർ വയ്ക്കാം ഇതിന് രണ്ട് സൈലൻസർ വയ്ക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പടം വരയ്ക്കാം ഈ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പണിന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വെച്ചല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ആഗ്രഹം വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ കഴിവ് അവൻ ആ വണ്ടിയിൽ കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുത്തൻ പൈസ തരാൻ റെഡിയാണ് എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള വണ്ടിയാണോ ഇത് എന്നാദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ വിഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെയും വിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വിഷൻ വേണം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷനകത്ത് രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് റെസ്റ്റോറേഷൻ അത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഔട്ട്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് അവസാനം വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം അതൊരു എളുപ്പമായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിങ്ക് പേർപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തൊടിക്കട്ടിയുണ്ട് സി ആ കളേഴ്സ് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ള ആർ എക്സ് ഇട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി കുറവാണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ കളർ അടിക്കാം പക്ഷേ ഈ കളർ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കളർ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധനം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടോ അതോ വെറും കൂറയായോ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓട്ടോ ക്യാഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം അറിയാൻ നോക്കും അപ്പം അത് പിന്നെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കലും ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ചിലവന്മാർ ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു സിംഗിൾ സീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ബാക്കിലത്തെ ചാസി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വീണ്ടും വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഈ പണിക്കാർ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നോസിൽ എവിടെയെങ്കിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുരുമ്പ് വരും ഈ നോസിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെൽഡിങ് നോസിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പണിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വേണം പണിയാൻ അതായത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ആർ എക്സ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ശരിക്കും രണ്ട് കളേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടൊമാറ്റോ റെഡും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബ്ലൂ അപ്പം ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ കളർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധനം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ അടിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പണി കുറച്ച് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പൈസ ലാഭിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തി സംശയം എല്ലാവർക്കും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി മറ്റേ എൻജിൻ പണിയുടെ ഫുൾ വീഡിയോ അതായത് എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തിപ്പം നിങ്ങൾ മാറ്റിയേക്കുന്ന ഓയിൽ സീൽസ് ബെയറിങ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ എൻജിൻ നമ്പറിൻ്റെയും കൂടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിലെ എൻജിൻ നമ്പറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവും അതായത് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കുന്നവർ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കാതെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി വാങ്ങാൻ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ വണ്ടി വാങ്ങരുത് അപ്പം അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം വണ്ടി പണിയാനുള്ള ഒരു വിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന അതായത് ഒരു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കെഫെ റേസർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ
ക്രോം സ്റ്റിക്കർ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടീം ബി എച്ച് പിയുടെ ത്രെഡിനകത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു ടീം മെമ്പറിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആ വണ്ടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവന് നടുവേദന കാരണം ആ വണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച ആൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതേപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി പിന്നീട് ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മീറ്റിൽ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലുക്സിന് വേണ്ടി കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊങ്ങച്ചം പറയുകയല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചില നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മറ്റേ ഗൺ മെറ്റൽ ഗ്രേ മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ ഉള്ള ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വൈറലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ അതുപോലെ അതേ വണ്ടിയെ പോലെ ആൾക്കാർ കോപ്പി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം ചിലപ്പം നി നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ മാക്സിമം സമയത്തും അത് ശരിക്കും സംഭവിക്കാറില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം മുമ്പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ആൾക്കാർ മറ്റേ ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഒരു വലിയ ലുക്കല്ല പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഈ ആർ ഡി ഇയുടെ ടാങ്ക് ആർ എക്സിൽ വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നൂറ് പേര് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇരുപത് പേര് മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെന്ന് സഹായിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന പോലെ പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി അല്ലെ കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ വീട്ടുകാർ നല്ലപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കാം കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ജോബ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും കൊച്ചിലെ തൊട്ട് പോക്കറ്റ് മണി എടുത്ത് സേവ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പൈസ ഈ പറയുന്ന പോലെ വലുതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും വണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാർട്സ് ബാക്കി വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പാർട്സ് തികയാതെ വരും അതായത് ഒരുത്തന് പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക് ആകുമ്പം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ
ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പാർട്സ് മാനുവൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അല്ലാത്ത വണ്ടികളുടെയൊക്കെ പാർട്സ് മാനുവൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്സിനെ തിരിക്കുക അതായത് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കാണുന്ന ക്രോം സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സാധനത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൈസയാകും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് പക്ഷേ അതേസമയം ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർ എക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നട്ട് ബോൾട്ട് കിറ്റ് അതായത് ഫുൾ നട്ട് ബോൾട്ട് കിറ്റിന് ഇപ്പം ഒറിജിനൽ ആർ എക്സിൻ്റെ സാധനത്തിന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ വിലയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പത്ത് മാസം മുമ്പേ രണ്ട് സെറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപയാണ് അന്ന് എനിക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റ് കീറിയത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് ആയാലും ഷോഗൺ ആയാലും ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഊരുന്ന ഓരോ നട്ട് ബോൾട്ട് അതായത് സൂക്ഷിച്ച് കറക്റ്റ് ടൂൾ വെച്ച് ഊരുക ഊരിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെല്ലാം സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക സിങ്ക് ഡിപ്പിങ് നീ പറയുന്ന പോലെ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ആവുള്ളൂ അതിനപ്പുറം വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങി ഡൽഹിയിൽ കുറേ ഫേസ്ബുക്ക് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഡൽഹിയിലെ സാധനങ്ങൾ നട്ട് ബോൾ കിറ്റ് വാങ്ങും ആ നട്ട് ബോൾ കിറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തനി നിറം അങ്ങ് വരും എല്ലാം തുരുമ്പ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഇത് സിങ്ക് ഡിപ്പിങ്ങിന് കൊടുക്കുക സിങ്ക് ഡിപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കളറിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ സിൽവർ കളർ കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഒരു മഞ്ഞ കളറുണ്ട് ആ മഞ്ഞ കളറിൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മളുടെ ചെയിൻസ് പ്രോക്കറ്റൊക്കെ പുതിയത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കളറിലാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ലിവേഴ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേബിൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പറ്റുമെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്ക് വരെ നിങ്ങളുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടാങ്ക് ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയത് കിട്ടാനുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ മറ്റേ ചാത്തൻ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒറിജിനൽ യമഹെ എന്നുള്ള ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ വില അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ ടാങ്ക് തുരുമ്പെടുത്തതാണെങ്കിൽ അത് പെയിൻറ്റ് അടിപ്പിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ടാങ്കും സൈഡ് കവറും കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മൂവായിരം രൂപയാകും അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല ഈ മൂവായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ സാധനം കിട്ടും അതിനകത്ത് തുരുമ്പില്ല പൊട്ടലില്ല വേറെ പ്രശ്നമില്ല പെയിൻറ്റ് ഫാക്ടറി പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് പേ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാകും ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും അത്ര പൈസയാകും പക്ഷെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിബ്രോവിൻ്റെ ലിബ്രോ അല്ല സോറി ക്
അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാസി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കാട്ടി പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാഭം ഇപ്പോൾ ചാസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് പോലെ അല്ല ഇപ്പം പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ചാസിയൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പായി പോകും ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര മുടയാണ് അവന്മാർ പറയും ഇത് ആദ്യം ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചൊരണ്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സമയം പോക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വയർ ബ്രഷ് വാങ്ങുക ഒരു പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പർ വാങ്ങുക കുറച്ച് മറ്റേ സർജിക്കൽ ലേറ്റക്സ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് അത് വാങ്ങുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് വാങ്ങുക ഇപ്പം എന്തായാലും മാസ്ക് എല്ലാവരും എടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് റിമൂവർ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ ചൊരണ്ടി എടുക്കണം ചൊരണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതായത് ഫുൾ ബെയർ മെറ്റലാക്കണം അതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുപോയി പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിന് കൊടുക്കണം പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതിനും വില കുറവാണ് അത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൗഡർ കോട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വില കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് വില കുറവാണ് പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിന് വില കുറവാണ് അതായത് ഒരു ആർ എക്സിൻ്റെ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ആവുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വിങ് ആം പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവനിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള നൈലോൺ ബുഷ് കത്തിപ്പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വിങ് സ്വിങ് ആമിൻ്റെ ബുഷ് ഇടാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൗഡർ കോട്ടിങ് അവിടെ നിന്ന് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വിങ് ആം മാത്രം നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിങ് ആം മാറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ റെഡി നിങ്ങൾ സ്വിങ് ആം മാറ്റാൻ സ്വിങ് ആമിൻ്റെ ബുഷസ് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഭാഗം അതായത് സ്വിങ് ആം ബുഷ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം പൗഡർ കോട്ടിങ് കത്തിച്ച് കളയുള്ളൂ അത് വീണ്ടും ആ ഭാഗം മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ കോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച സമയമാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എടുക്കേണ്ടത് അതിന് മേളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി എവിടെ സൂക്ഷിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് വേറെ എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നിങ്ങൾ വണ്ടി പൊളിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടി പൊളിച്ചു തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഒരു ഉച്ച തിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഫുൾ പാർട്സ് ആവും ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക അതായത് സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം മാറ്റി വയ്ക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം പൗഡർ കോട്ടിങ്ങും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാലായിട്ട് തിരിക്കണം അപ്പോൾ നാലായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ബാഗിലാക്കുക അതായത് ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ബാഗിലാക്കുക അതാക്കിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എണ്ണി കണക്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് വേണം കടയിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വേറെ വണ്ടികളുടെ സാധനം ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങ് അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട സാധനമാണ് അതായത് മാക്സിമം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കണക്കിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെ വില നോക്കുക പണ്ട്
കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും അപ്പം അത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പം ഫുൾ റെസ്റ്റോറേഷനിൽ അത് ഒരു ലാഭമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലാഭങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്യമാണ് പിന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങുക ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലത്ത് അല്ലെ വീട്ടിൽ പട്ടിയും പൂച്ചയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം പോയി ചെയ്യാൻ പ വെറും മണ്ണിൽ അസംബിൾ ചെയ്യായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കളഞ്ഞു പോകും അതായത് പണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്ലോറിങ് അവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കൂടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചാണ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ് ഔട്ടായി പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയുള്ള കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സ്പെയർ മാനുവലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയും കൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏത് സാധനം എവിടെ വരും ഏത് ഓർഡറിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും തന്നെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാതെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം അവരെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുമ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തോന്നിയാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഊരി പണിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഫോർക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് അത് മാത്രം റീബിൽഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത് തരും വലിയ പൈസയൊന്നും വാങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൂൾസ് വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷനിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എങ്ങനെ അത് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തു അതായത് ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചവും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ പാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കളയാനായിട്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ വരെ ഈ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച സാധനങ്ങളിലൂടെ മിക്സായി അങ്ങ് പോകും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോകൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ പാക്കിംഗ് കിറ്റെടുത്ത് ചവറ് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയമ്മ കത്തിച്ചത് അപ്പം ഈ സംഭവം എല്ലാവർക്കും പറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഈ എടുക്കുന്ന സ്പെയർസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇടുക അത് അതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഇയർ പ്ലാൻ പോലെ അങ്ങ് പോകും പാർട്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ വാങ്ങുക ഓരോ സാധനങ്ങളും കിട്ടും മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പം എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കുമ്പം ഓരോരുത്തർ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിലിണ്ടർ പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓവർ സൈസ് സിലിണ്ടർ വാങ്ങിച്ചത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ട് എവിടെ നിങ്ങൊക്കെ വാങ്ങാം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് കറങ്ങിയടക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ സാധനം ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ സാധനം ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെയർസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അതായത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക ആ സാധനം ആവശ്യം വരുമ്പം അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മ
ചിലപ്പോൾ ധൈര്യം കാണത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് കേസ് അതിനകത്ത് ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഒന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലേ ഒരു മെക്കാനിക്കിന് പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു നല്ലൊരു പെട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിക്കിക്കകത്ത് ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അത്രയും പണി കുറഞ്ഞു അതിന് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും പ്രോപ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കറങ്ങേണ്ടി വരും ആ പത്ത് കറക്കത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ പുതിയ സാധനം വാങ്ങുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്ക് ശരിയാണ് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ആർ എക്സിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ചിലപ്പം കിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ മഡ് ഗാർഡ്സ് ക്രാഷ് ഗാർഡ് ക്യാരിയർ സാരി ഗാർഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പം ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ലാഭം ഇവിടെ തന്നെയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ക്രാങ്കാണ് വാങ്ങുന്നത് പഴയ ക്രാങ്ക് കൊടുക്കാം പുതിയ കാർബറേറ്റർ വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങുന്ന പഴയ കാർബറേറ്റർ കൊടുക്കാം അല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ലാഭമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഷൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന വളരെ ടു ദ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും വായിട്ട് അലയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പം കണ്ടയിൽ വളരെ നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം താങ്ക്